മോളെ അച്ഛൻ്റെ പൊന്നല്ലേ അച്ഛനോട് പറയ് അമ്മ എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നേ ദേ അച്ഛൻ അമ്മയെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായെന്നറിയോ ഇനിയും അച്ഛനെ ക്ഷമിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ സത്യ അച്ഛനോട് പറ മോളെ എവിടെയാ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മോളും കൂടി വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയി അമ്മയെ കാണാം ഏ വാ മോളെ കണ്ടതേയില്ലേ അച്ഛാ അവര് കിണറ്റിലൊക്കെ കമ്പിട്ട് കുത്തി നോക്കി കിണറ്റിലോ ചുമ്മാ പറ്റിക്കില്ലേ പൂസെ അത് ശരി അടുക്കളയിലാണല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കത് കാണാൻ വയ്യ എനിയെങ്കിലും അവനോട് സത്യം പറയാം അതി സോറി ഞാൻ കരുതി ആദ്യമായിരിക്കും നടക്കട്ടെ ജോലി നടക്കട്ടെ അതവളല്ലായിരുന്നു അതെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇനി പറ്റിക്കരുത് മോളെ അച്ഛൻ തോറ്റു സുല്ലിട്ടു ഈ ഒളിച്ചുകളി മതിയാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യ ഞങ്ങളെ നമ്മെ കണ്ടതേ ഇല്ല ദേ അച്ഛൻ എന്റെ ദേഷ്യം വരും അമ്മ എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അച്ഛ വേണ്ട ആരും പറയണ്ട എനിക്കറിയാ ആദിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതി 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 ആദി മോനെ എന്താ അമ്മേ അമ്മ എന്തിനാ കറിയുന്നത് അമ്മേ എന്താടിയത് വിജയ അമ്മ എന്തിനാ കറിയുന്നത് എന്താ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറ്റിയത് ആള് പറഞ്ഞത് സത്യാണ് മോനെ തലവേദന കൊണ്ടല്ല ആദ്യം വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ അവളെ കാണാനില്ല എന്താ അമ്മ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാരും ചേർന്ന് തന്നെ പിന്നെ കളിപ്പിക്കുകയാണോ അവൾ എവിടെ പോയിന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞ് നിന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ ഈ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റുമോ മോനെ അളിയ എയർപോർട്ടിൽ ഇവിടെ എത്തും വരെ അളിയനിത് അറിയാതിരിക്കാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബന്ധുവീടുകളിലും സാധാരണ പോകാറുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുമല്ല ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പക്ഷെ ആരും കണ്ടവരില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നേട്ട അമ്പാട്ടെ കല്യാണ റിസപ്ഷന് പോകണ്ടായോ ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുക അല്ലടാ മോനെ അവര് കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളെ കാണാനില്ലെന്ന് ഇവര് പറഞ്ഞത് നേര് തന്നെയാ ഞാനും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് വരുവ പക്ഷെ ഫലം ഉണ്ടായില്ല അമ്മാവ ജയകൃഷ്ണ നീ എന്റെ മരുമകന നിന്റെ സങ്കടം ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ സങ്കടമാ പക്ഷെ സത്യം അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ ഗൾഫിൽ പോയി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരും തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഭാര്യമാര് അവരെ ഇട്ടച്ച് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏട്ടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ സത്യം പറയാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രഭാവതി പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അത്ര പാടിനിടയിൽ അവനവന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പലയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നേരം കിട്ടില്ല ഒടുവിൽ ആ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ വഴിക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും മതി തകർന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ മോനെ 
പിന്നെയും കൊത്തി കീറി രസിക്കാനാണോ ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പ്രഭാവതി വേണ്ട ഏട്ടൻ ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഇല്ല ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ സത്യം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഞാൻ പോവാടാ മോനെ അതെ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു ആട്ടെ ഇനി എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയാനാ എന്തിയാണൊന്ന് ജയടനല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നന്ദ ജയകൃഷ്ണനോടുള്ള നിന്റെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കടപ്പാടും എല്ലാം എനിക്കറിയാം പക്ഷേ നീ അവളുടെ കൂടപ്പറപ്പാ അത് മറക്കരുത് ആരും ഒന്നും മറന്നിട്ടല്ല ഏട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുക ആ പാവത്തിന് ഇതിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എങ്ങനെയാ പോയി ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള നില തെറ്റാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അമ്മാവനെ പറയുന്നത് കേസ് കൊടുക്കണം സംഗതി മാൻമിസിംഗ് കേസാ ഇതിന്റെ വരുംവരായികളെ കുറിച്ച് വല്ല ചിന്തയുണ്ടോ രണ്ടു പേർക്കും ആ അതുകൊണ്ടാ പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാളെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ കുടുംബത്തിന് നാണക്കേടാവാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇനി എന്ത് നാണക്കേട് വരാനായിട്ടാ ആ ശങ്കരാലയത്തിലെ ജയകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയെ കാണാനില്ലെന്ന് ഇതിനകം നാട്ടിൽ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു കാണും അതൊക്കെ എപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാണാനില്ലെന്നല്ല അവൾ ആരുടെയോ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയെന്നാ നാട്ടിലെ സംസാരം പറയുന്നവര് പറയട്ടെ ഏട്ടാ ആയിരം കുടത്തിന്റെ വാ മൂടിക്കെട്ട പക്ഷെ മനുഷ്യന്റെ ഇത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്തിനായാലും അവനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മതി ആ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിലെത്ത് മിസ്സിംഗ് കേസ് കൊലപാതക കേസായി മാറാൻ അധികം സമയം വേണ്ട അത് ഓർമ്മ വേണം എന്തായാലും അവന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റാരെക്കാളും ഉത്തരവാദിത്വം അവന് തന്നെയാ അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നതും ജയന്റെ തീരുമാനത്തിന് മതി അതല്ലേ നന്ദ നല്ലത് അത് മതിയമ്മേ തൽക്കാലം ജയേട്ടന്റെ മനസ്സിന് ശാന്തമാവട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് അച്ഛനെ കിട്ടിയപ്പോ അമ്മ പോയല്ലേ 
സാരമില്ല അമ്മ വരും രണ്ടാൾക്കും ഉടുപ്പും കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ അച്ഛൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛനത് പിന്നെ എടുത്ത് തരാം കേട്ടോ ഇല്ലടാ കൂട്ടാ എന്റെ മക്കളെ വിട്ട് അച്ഛൻ ഇനി എങ്ങും പോയില്ല ഒന്ന് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും മക്കളെ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിരിക്കുക എൻ്റെ മോൻ ഞങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞ ഏട്ടനെ സമാധാനിപ്പിക്കും ഏട്ടത്തി ഉടനെ തിരിച്ചു വരുന്നു അമ്മേ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കാണാത്തതിൻ്റെ ദുഃഖം സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയായിട്ട് എൻ്റെയും നെഞ്ചിലിരുന്ന് വിങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുണ്ട് ഈ വീടിനോടും ഇവിടെ ഉള്ളവരോടും ഇവിടെയുള്ള ആരും എൻ്റെ ചേച്ചി ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അകത്തിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടിയ നാളു മുതൽ ഒരു സഹോദരനായിട്ടാ എന്നെ ഒപ്പം നിർത്തിയതും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചതുമെല്ലാം ആ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കടവ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ മോൻ്റെ ജീവിതം ഇനി എന്താവും എൻ്റെ ഭഗവതി അമ്മാവനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നാട്ടുകാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നാണക്കേടാവില്ലേ വിജയ ഈ വീട്ടിൽ ആരും ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ നാണം കെട്ട് എവിടെയും പോവേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അമ്മേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എങ്ങനെ ഈ ഏട്ടത്തെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ അതിന് പോലീസ് അന്വേഷണം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അമ്മേ വിജയേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ പക്ഷേ പോലീസ് പരാതി കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ചിലപ്പോ ഇന്ന് തന്നെ ചേച്ചി തിരിച്ചു വന്നാലോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും അവനോട് സംസാരിക്ക് അവന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചിട്ട് മതി കേസും കോടതിയല്ല ചെല്ലു മക്കളെ ശരിയമ്മേ തീ പിടിച്ചു തുടങ്ങി അളിയ അളിയന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് ചാക്ക് വേഗുക പക്ഷെ ബഹളം വെക്കാനോ നിലവിളിക്കാനോ പറ്റില്ലല്ലോ കാണാതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളിനെയാ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏട്ടാ ആലോചിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താവൂ അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും നേരം കാത്തിരുന്നത് കടലിലക്കരെ ഇത്രയും കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്തത് എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാ ഒരു വേലിൽ പത്തിരുപത് കൊല്ലം എല്ലുമുറിയെ പണിയെടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ ഇനിയുള്ള കാലം 
സ്വസ്ഥമായി സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ആശിച്ചു സ്വർക്കൂട്ടിയതുമായി ഓടി വന്നപ്പോഴോ ഒപ്പം സന്തോഷിക്കേണ്ട ആള് എവിടെയോ പോയി മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി ഇനിയിപ്പോ പരാതി കൊടുക്കാം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ദൂരെയുള്ള ബന്ധു വീടുകളിൽ കൂടി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പരാതി കൊടുത്താൽ പോരെ കേട്ടോ നമുക്കൊരല്പം കൂടി കാത്തിരിക്കാം അതുപോലെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി ജയകൃഷ്ണ ഞാനാടാ നീ അങ്ങ് എത്തിയോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ എത്തി എടാ യാത്രയൊക്കെ സുഖമല്ലായിരുന്നോ ഞാൻ വിളിക്കാം ഹലോ ഹലോ ദേ അവൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു വീട്ടിൽ ചെന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് അവൻ ആഘോഷം തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട ഓ ഇനി നമ്മൾ എന്നാണാവോ ഇതുപോലെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കേസ് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ നല്ലത് പോലീസ് ആവുമ്പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വരും എടുത്തു ചാടി അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ വരതെ നെഞ്ച് തീ പിടിച്ച് നിക്കുവോ എല്ലാരും ഇക്കാര്യം മറ്റുള്ളവർ അറിഞ്ഞ കൊണ്ടാന്ന് നാണക്കേടിനെ പറ്റി വരുതയ്ക്ക് വല്ല പിടിയുണ്ടോ കാറ്റ് പോലെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നാട് മുഴുവൻ പരക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ അറിയാതിരിക്കുകയാണോ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ അറിഞ്ഞു കാണും ആരെന്ത് കഥ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്ക് അവളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി കുടുംബം പോറ്റാൻ ജീവിതത്തിലെ ഇരുപത് കൊല്ലം കളഞ്ഞിട്ടാ അവൻ വന്നത് അത് വെറുതെ ആയിപ്പോയല്ലോ ആനി ടീച്ചറെ അങ്ങനെ വെറുതെ ആവാതിരിക്കാനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കാൻ അമ്മേ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ ആവില്ല കാര്യം ശരിയാ പക്ഷേ അല്പം കൂടി കാത്തിരുന്നിട്ട് മതിയെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പറക്കമൊറ്റാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ വയറ്റിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ എന്റെ മോൻ പോയത് അവളെ സൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്റെ മോൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ച് അതിന്റെ പെറ്റതള്ള അലച്ചു തല്ലി ഇപ്പൊ വരും അതിനോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും അമ്മേ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞൊരു പ്രശ്നാവുന്നതിനു മുമ്പ് പോലീസിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെയല്ല ഒടുവില് കുറ്റക്കാര് ഈ വീട്ടിലുള്ളവരും മാത്രമായിട്ട് മാറരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതുവരെ ഒന്നും ആയില്ലേ മോളിലോട്ട് പോയവന്മാരെ കാണാനും ഇല്ലല്ലോ ആ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എടാ അവിടെ വന്നടാ എന്താ ഈ തീരുമാനം എന്ത് തീരുമാനം അല്ല പോലീസ് കേസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യം അമ്മാവാ തൽക്കാലം നമ്മുടേതായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി കേട്ടത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നിട്ടും ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ മതി പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി ഞങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്താ വാടാ പേ 
പിന്നെ യോമാരാരാ സി ബി ഐ യോ കണ്ടുപിടിക്കും പോലും പണ്ട് ഇതുപോലെ പുത്തം പേരിക്കലെ പ്രഭാകരന്റെ മരുമകൾ പോയപ്പോഴും അവർ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചതാ എന്നിട്ടോ ഒടുവിൽ പോലീസ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴല്ലേ സത്യം പുറത്തു വന്നത് ഇനി ഇതാരാണാവും വന്നല്ലോ ഇനി കാര്യങ്ങളൊന്ന് കൊഴുക്കും അല്ല രാജശേഖരന്മാരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരവാണല്ലോ അല്ലേ അതെ അല്ല ഇനി ഒരു പറച്ചിൽ ഒഴിവാക്കാലോ എന്ന് വെച്ച് ചോദിച്ചതാ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മോള് കാണിച്ചത് വല്ലാത്തൊരു ചതിയായി പോയി കേട്ടോ അല്ല കരയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിള്ളച്ചേട്ടാ നൊന്തുപെറ്റ മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ നെഞ്ചു തല്ലി കരഞ്ഞ ഒരു അമ്മയാ പോയത് ഇവിടം വരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കേ അറിയൂ കാര്യമൊക്കെ ശരി തന്നെയാ രാജശേഖരനാരെ പക്ഷേ ഈ വീടിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ വീടിന്റെ മുഴുവൻ സമാധാനവും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയില്ലേ ആര് കാരണം നിങ്ങളുടെ മകള് കാരണം അവളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരിപ്പോ പുറത്തേക്ക് പോയതേ ഉള്ളൂ അവളുടെ ആങ്ങളെയും അനിയനും തൽക്കാലം കേസ് കൊടുക്കണ്ടെന്നാ തീരുമാനം എന്തായാലും അത് നന്നായി കുറച്ചുകൂടി കാക്കാം ചിലപ്പോ അവള് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് പോയതാണെങ്കിലോ ഇന്ന് തന്നെ അവള് തിരിച്ചു വന്ന ഈ വിഷമെല്ലാം തീരില്ലേ അതിന് തിരിച്ചു വന്നാലല്ലേ എന്റെ രാജശേഖര ഇങ്ങനെ ചാടിപ്പോയ ഒരു പെണ്ണും ഇന്നുവരെ സ്വയം തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ വല്ലവന്മാരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ചത്തു മലച്ച് വല്ല റെയിൽവേ പാളത്തിലും കിടക്കും കേട്ടാ നല്ല വർത്തമാനൊന്നും നാവില് വരില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അരുന്ധതിയുടെ അച്ഛനാ ഇത് അല്ലാതെ ഈ വീട്ടിൽ വലഞ്ഞു കയറി വന്നവരൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെ വായൽ തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയാൻ 